with the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear students, in the last lecture, we summarized the Jinnah's vision of Pakistan. And it was a, a kind of a speech which is considered as a very momentous and important in the Pakistan uh, hist history point of view. And Qaidiyazm clearly mentioned that why did we achieve a separate country or the Muslim of subcontinent and what were the elements that made us think to achieve a separate uh, state or separate dominion for the Muslim. So according to him that in the pre-partition India where Hindus were in majority and Muslims were in minority so the Muslims, their religion, their traditions, and their culture, even their respect, self-respect, it was not secured. And they were always uh, uh, humiliated. They were always uh, harassed by the Hindus. So all these things uh, made <coughs> Muslim think uh, to achieve a separate country. So uh, it was, uh, as I told before, that it was the inaugural session of the Constituent Assembly and uh, he was addressing to the Constituent Assembly that what kind of assembly it should be and according to him that the assembly has got two primary objectives one to make to bear here yeah, to, con to constitute uh, a constitution for the future of Pakistan and secondly to work as a, a federal <coughs> body of legislature of Pakistan and he also talked about uh, the minorities and he also talks about uh, the um, uh, rights of the masses and especially the poor masses. So all these things uh, were there, we discussed in the uh, passage. So today we will discuss uh, the vocabulary, the new words, the glossary, which is uh, on page number 24, 25 and 26. So I want that you should open the books and come to page number 24 so that I am going to revise the words. You should just look at the book and try to understand the meaning of it, the synonyms and uh, its meaning. So dear students here I told you before that you have to go through the, all the meanings and all the, the synonyms of the words because these words uh, are asked in the ETA examination as well. So now we should start, come to page number 24. What is in meaning? The word is abide by. So by the word abide by, it is a, a phrasal verb. PH means phrasal verb and it means to tolerate, to put up with, to accept or submit to or comply with. For example, we must abide by the rules of our country. हमें अपनी मुल्क के जो कानून हैं उसके पास दारी करनी चाहिए। अगला वर्ड जो है इंगिवलेरिटी, the state of being placed at an angle, difference, disparity and discrepancy. और discrepancy या disparity, difference, इख्तिलाफ़ात जिसमें क्या होती है, जिसमें लोग एक राय नहीं रखते बल्कि उनके बीच एक तजाद होता है, तो हम कह सकते हैं इख्तिलाफ़ात। appreciation, thanks or gratitude an assessment of the true worth of persons and their actions and worth. Hum keh sakte hai tehseen, tarib, kisi ke matlab shukar guzari wagaira karna, appreciation. Agla word jo hai barrister, barrister at law, a lawyer who has been called to the bar and is qualified to plead in a higher court. Khas or par bada wakil jo ke high court, supreme court ka hota hai, usse hum barrister kehte hai. अगला वर्ड जो है चैंपियन टू सपोर्ट और डिपेंड अकास और एन आइडियल जो किसी एक नजरिए की उसके तायत करता है उसके सपोर्ट करता है हम कह सकते हैं जैसे कि हामीकार एक बहादुर को भी हम कह सकते हैं कंटेंशियस कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल डिस्प्यूटेड ओपन टू क्वेश्चन मतलब एक मुतनाज़ा एक पितनासाज जिसमें लोग बहस मुबाइसा करते हैं और कॉर्डियली मीन्स वॉमली एंड uh, amicably means garam joshi se, dil se. Agla word jo hai, that is a curse, which is a noun. 
uh, something that brings or causes great trouble or harm. मतलब बदुआ हम कह सकते हैं लानत कह सकते हैं बुराई कह सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए परेशानी और मुसीबत का बायस बने तो आप वो है कर्ज साइक्लॉनिक ग्रेट ऑसम एंड स्ट्रॉमी लाइक अ साइक्लॉन रिमार्केबल एंड मोमेंटस यानी बहुत अहम एक तूफान खेज डोमिनियन सेल्फ गवर्निंग डिसीजंस हैविंग इट्स ओन रूल्स ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी अ स्टेट एक रियासत जिसके अपने इख्तियार होते हैं और अपनी तर्जी हुकूमत होती हैं एम्फसाइज विच इज़ अ वर्फ टू गिव एम्फसिस और प्रोमिनेंस टू या अंडर स्कोर हाईलाइट मतलब स्ट्रेस ताकद करना जोर देना फॉर्मस्ट फर्स्ट इन टाइम प्लेस और रैंक एट्सट्रा चीप प्राइमरी प्रिंसिपल हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट यानी पहला नुमाया अहम गिव एक्सप्रेशन टू द चॉइस ऑफ वर्ड फ्राइजेज सिंटैक्स इंटरनेशन एट्सट्रा टू कम्यूनिकेट वंस आइडियल्स फीलिंग्स एंड एमोशंस ऐसे अल्फाज ऐसे पिकरे या ऐसा ग्रामर के मुख्तलि ट्रम्स का ऐसा इस्तेमाल सिंटैक्स सिंटैक्स मीन्स यू कैन से सिम्पली ग्रामर और ऐसे इंटरनेशन इंटरनेशन मीन द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस आवाज़ में जो उतार और चढ़ाव होती है उसको हम कहते हैं इंटरनेशन तो ऐसे इंटरनेशन ऐसे वर्ड्स का इंतखब या ऐसे सेंटेंस बोलना जो किसी इंसान के क्या करते हैं उनके ख्यालात उनके नज़रियात और उनके जज्बात को कम्यूनिकेट करते हैं दूसरों तक पहुँचाते हैं हम कैसे गिव एक्सप्रेशन टू मतलब अपने इजहार करना अपने राय का या अपने ख्याल जज्बात का इजहार अगला वर्ड जो है ग्रेविस्ट सुपर डिग्री ऑफ ग्रेव एक्सट्रीमली सीरियस सोलम एंड ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी बहुत अहम बहुत संजीदा हैंड्रेंस एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्टिकल स्नैक और एम्पीडीमेंट रुकावट अगला वर्ड जो है इम्पार्शल इट इज एजेक्टिव नॉट प्रेजुडेस्ड अगेंस्ट टू अगेंस्ट और टू वर्ड्स any particular side or party fair unjust or unbiased unbiased hai unjust hai ya matlab hai ki ghair janibdar jo kisi ek party ke ek bande ka himayat nahi karta in vogue ye word aaya tha this word was in the eta up i think 2018 it is a present verb means a popular practice or fashion at a particular time एक ख़ास वक्त में जिसे किसी ख़ास चीज़ का एक फैशन होता है एक रिवॉज होता है एन वोग इनकलूसिव एजेक्टिव कम्प्रहेंसिव कंसिडर टूगेदर विदाउट एक्सेप्शन एक जामिया इनहेबिटेंट्स परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और रीजन किस इलाके के जो मकिन होते हैं जो बसने वाले होते हैं वो कहलाते हैं इनहेबिटेंट्स Iron hand, a harsh or rigorous control, firm, stern, strict, and stringent. A stringent means very strict that must be obeyed. ऐसा कोई भी law, कोई भी बात जिसके पास दारी करना बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानि भाव को हर हाल में उसके पास दारी करनी होती है. तो मतलब ये कि एक मजबूत एक सख्त कंट्रोल होना किसी चीज़ पर एक सख्त ऐसा हुक्मनामा होना जिसको हर लिहाज में लोगों को मानना होगा जॉबरी द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्राइवेट पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ पब्लिक ऑफिस थ्रू करप्शन और ग्राफ्ट ग्राफ्ट दो मीनिंग है एज यू आर साइंस ट्रन सो ग्राफ्ट वो कलमकारी को भी कहते हैं लेकिन हियर मीन्स इन लीगल एंड अनफेयर मेथड of getting money like corruption like bribery is tarah se shodhuri corruption ke zariye jo apna jaise tarike se paise hasil karte hain to hum keh sakte hain yahan par shodhuri dalali jobri legacy something handed down or received from an ancestor or predecessor yani aapke abo ajdad se aapko jo cheez milti hai isko hum kehte hain इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं लेगेसी भी कहते हैं यानी वरासत लेजिस्लेचर अ बॉडी ऑफ पर्सन द पार्लियामेंट वेस्टेड विद द पावर टू मेक अमेंट एंड रिपील लॉस फॉर द स्टेट यानी वो हम कह सकते हैं दस्तूरसाज इसम्बली या दस्तूरसाज एक टोली एक से लोगों की टोली जो दस्तूर बनाते हैं कवानी बनाते हैं लेबरल रिलेटिंग टू और हैविंग सोशल एंड पोलिटिकल व्यूज 
that favor progress and reform, educating individual freedom, generous uh, and uh, temperament and behavior tolerant of the views of the others. मतलब एक कुशादिल, दरियादिल, आजाद ख्याल, जो कि एक रीजन को, एक नजरिए को, जो क्या करते हैं उसकी हिमायत करता हैं. Nepotism, favoritism shown to relatives or close friends by those with power or influence. जैसे मैं बता चुका हूँ कि when someone is in a power and he gives advantages to his friends or to his family members. जो कि एक इख्तियार जिसके पास होता है पावर में होता है वो अपने खानदान को या अपने दोस्तों को जो क्या करते हैं उनको फवायद उनको जो है बेनिफिट्स पहुंचाता है नाजायज़ तौर पर इन वो उसके मुस्तक नहीं होते उसको कहते हैं निपोटिज़म उर्दू में कहते हैं अकरबा परवरी अगला वर्ड जो है ऑब्लीगेशन अ मॉरल और लीगल रिक्वायरमेंट ड्यूटी एग्रीमेंट बॉन्ड कमिटमेंट प्रोमिस एक अहद एक जिम्मेदारी एक पर जिमन से भी ऑनरस लिबोरियस और ऑफ्रेसिव बर्डन सम डिमांडिंग डिफिकल्ट मेहनत तलब कठिन मुश्किल प्रिवेलेज फंडामेंटल राइट्स गोरेंटेड टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अ बेनिफिट और इम्यूनिटी ग्रांटेड एन सर्टन कंडीशन मरात इन वो स्पेशल फैसिलिटीज या वो स्पेशल राइट्स जो कि हुकूमत में ख़ास लोगों को मिलते हैं प्रोनाउंसमेंट मीन्स एन ऑफिशल और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट एक सरकारी हुक्मनामा एक सरकारी हुक्मनामा एक सरकारी ऐलान सेकुलर ऑफ और रिलेटेड टू वर्ल्डली थिंग्स एज अपोज टू दैक्रेट नॉट कंसर्न विद और रिलेटिंग टू रिलीजन नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ अ चर्च और रिलीजन सेकुलर मीन्स That is not connected. That is not related to our religion. ये जिसका मसब के साथ कोई तालुक न हो, जो मसब से हट कर कोई बात हो, लेकिन लादीनी, लामज़हबी, sovereign, supreme and rank or authority, absolute, cheap, dominant, यानि इक्तिदारी आला, जो आला बाय इक्तियार, जो कि इक्तियार का मालिक होता है और बड़े बड़े इक्तिदार का मालिक होता है. Subjection. Subjection means the act uh, process of bringing under control or authority. Subjection. Subjection means mehkum banane ka amal, kisi ko apna matahed banane ka jo amal hota hai. That is the uh, subjection. Temple, a Hindu place of worship, a building or a place dedicated to worship of a deity or deities. Deity or deity. Deity means God or goddess. जो क्या होता है उनका ये जो हिंदू होते हैं उनका जो भगवान होता है और उनके जो फीमेल जो भगवान होती हैं तो उनको deity कहते हैं। यानी वो अलग है वो जगह जहाँ पर हिंदू अपने जो भगवान होते हैं जो भूत वगैरह होते हैं उनके जो पूजा करते हैं। That is called temple. Other words on page number twenty six. The word is titanic. Titanic means huge, uh, colossal. एंड इनॉर्मस जाइडेंटिक एंड मैसीफ यानी बहुत बड़ा बहुत अजीम टू एडुकेट टू सपोर्ट और रिकमेंड पब्लिकली प्लीट फॉर और स्पीक एंड फेवर ऑफ हिमात करना तायद करना टू बरी द हैच इट टू सीज हॉस्टेलिटीज एंड बिकम रिकनसाइल और फ्रेंड्स यानी इख्तिला को भूल कर दोस्त बनना to countenance to support or encourage uh, to sanction to tolerate to endure bardash karna matlab support karna kisi ko himayat karna kisi ka hausla afzai karna bardash karna kisi cheez ko to vanish to disappear especially suddenly or mysteriously fade away in ghayab hona for istrar taur par jis cheez ka ghayab hona nazar na aana unavoidable or uh, that which cannot be avoided Inevitable, uh, certain and inescapable. इन्हें नाकबिली गुजीर जो हर सूरत में जो चीज़ होने वाली हो जिसको हम रोक नहीं सकते हम कहते हैं अनअवॉइडेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता अच्छा नेक्स्ट वर्ड अनप्रेसिडेंटेड हैविंग नो प्रेसिडेंट अनपेरल्ड एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड अन राइवल्ड अन राइवल्ड मीन्स इट कैन नॉट बी सरफास्ट ऐसी चीज जिसको आप सरफास्ट नहीं कर सकते जिससे आप सब तक नहीं ले जा सकते तो हम कह सकते हैं कि बेमिसाल बेनजीर अनमोल 
next what is utmost of greatest possible degree or amount hakul imkan intihai verdict a decision judgment or conclusion ek paisla ek anjam but it is a decision which is made by jury jury means group of judges bahut sare judges hote hain aur ek decision dete hain that is called a verdict and the last word that is a vision the act faculty or an instance of a great uh, perception especially the future development state for acha a far sightedness and foresight insight intuition matlab ye hai ke durandeshi bhi keh sakte hain hum tasavvur bhi keh sakte hain khayal bhi keh sakte hain so dear students these were the words and all these words you will come across in the passage so better you understand these words first and then you go through the passage so inshallah you will feel no difficulty in understanding the meaning of the text and it will also enhance your uh, grammar and your knowledge uh, um, your knowledge and uh, these words are very good for the language as well so try to understand these words and use them in your day to day english so inshallah in this way your english will also be very much improved thank you very much for watching and inshallah the exercise questions we will discuss in our next lecture